సో రాజేంద్ర గారు క్విక్ సమ్ అప్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఏం చేయాలి ఈ రోజు సో నిఫ్టీ మనం చూస్తే లాస్ట్ మంత్ హై అబో నేను క్లోజ్ అయిందండి సో జనరలీ మనం గత కొన్ని రోజులుగా చెప్తున్నాం సెవెంటీన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పైన త్రీ డేస్ సస్టైన్ అవుతే కనుక నెక్స్ట్ లెక్ ఆఫ్ ర్యాలీలో ఇట్ విల్ ఓపెన్ అప్ టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ థర్టీ ఫోర్ విచ్ ఇస్ త్రీ మంత్స్ హై సో నెక్స్ట్ లెక్ ఆఫ్ ర్యాలీ ఇట్ కెన్ గో అప్ టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ వన్ థర్టీ ఫోర్ మేబీ నా రేంజ్ ఆర్ షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ సెవెంటీన్ ఫోర్ ఎయిటీన్ టూ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇంతకుముందు సిక్స్టీన్ ఎయిట్ సెవెంటీన్ సిక్స్ అనుకున్న రేంజ్ కాస్త ఇట్ హాస్ బికమ్ సెవెంటీన్ ఫోర్ టూ ఎయిటీన్ టూ అని యాజ్ యాజ్ ఆఫ్ నో చెప్పుకోవచ్చు హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అబరేషన్స్ ఉంటాయి సో అందరు చెప్పినట్టే ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ బిగ్ మూవ్ ఆల్మోస్ట్ నైన్ డేస్ లో థౌసండ్ పాయింట్స్ మూవ్ వచ్చింది కాబట్టి వీ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ మీనింగ్ఫుల్ కరెక్షన్ అనేది చెప్తాను బికాస్ రిస్క్ రివార్డ్ ఇక్కడి నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగినా కూడా అప్ సైడ్ మేబీ డౌన్ సైడ్ చూస్తే కూడా సెవెంటీన్ ఫైవ్ ట్వంటీ దగ్గరే మనకి సపోర్ట్ పాయింట్ కనిపిస్తుంది సో అట్లీస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అవుతేనే ఒక మంచి ఎంట్రీ పాయింట్ అనేది దొరుకుతుంది సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక లాస్ట్ మంత్ హై వాస్ ఫార్టీ వన్ సిక్స్ సెవెంటీ వన్ సో నేను అటెంప్ట్ చేసింది బట్ ఐ థింక్ ఇట్ వుడ్ సస్టైన్ సో నో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫార్టీ వన్ సెవెన్ ఎయిటీ త్రీ ఫార్టీ టూ జీరో వన్ ఫైవ్ అనేది ఒక రెస్టర్న్ జోన్ గా చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా సపోర్ట్ జోన్ మనం చూస్తే కనుక ఫార్టీ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితేనే దర్ ఇస్ ఎ గుడ్ సపోర్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు నిన్న మనం చూసాం గారు నిన్న ఉదయం ట్రేడింగ్ లో మీరు నైన్ ఫిఫ్టీన్ అడిగినప్పుడు చెప్పడం జరిగింది దివేస్ గురించి అండ్ ఇట్ హాస్ గివెన్ ఎ ఫంటాస్టిక్ రిటర్న్ నిన్ననే సో లాస్ట్ నెక్స్ట్ కప్ల ఆఫ్ డేస్ లో వస్తుంది అనుకున్న రిటర్న్ నిన్ననే రావటం చూసాం అండ్ బ్యూటీ ఏంటంటే ప్రైస్ వాల్యూమ్ సర్చ్ అవటం చూసాం బ్రేక్అౌట్ అని అనలేవు బికాస్ లోస్ నుంచి పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ రెసిడెన్స్ లెవెల్స్ సో ప్రైస్ వాల్యూమ్ సర్చ్ ఏదైతే వచ్చిందో ప్రాబ్లీ ఫార్మా స్పేస్ విల్ పర్ఫామ్ బెటర్ అని అనిపిస్తుంది ఇక్కడి నుంచి ఎందుకంటే దాని యావరేజ్ వాల్యూమ్ మనకి త్రీ ల్యాక్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఉండేది నిన్న ఫార్టీ త్రీ ల్యాక్స్ ట్రేడ్ అవటం చూసాం సో టెన్ టైమ్స్ వాల్యూమ్ సో మీరు చెప్పిన లారెస్ ల్యాబ్ లో కూడా సిమిలర్ మూవ్ చూసాం టెన్ ల్యాక్స్ ఉన్నది వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోర్ అవటం చూసాం ఐ థింక్ మనీ క్లియర్లీ ఇస్ మూవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గోడ్స్ ఎఫ్ఎంసిజి నుంచి మూవ్ అవుతూ ఫార్మా అండ్ బ్యాంకింగ్ అండ్ రియాలిటీ లోకి వస్తున్నట్టు మనకు క్లియర్లీ కనిపిస్తుంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ మనం స్టాక్ ని ఎలా పిక్ చేయాలంటే ప్రాబ్లీ వి హెవ్ బీన్ అడ్వకేటింగ్ లైక్ మనం ట్రాక్ చేసే స్టాక్స్ లో రెండు స్టాక్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఇస్ దీపక్ ఫర్టిలైజర్స్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఫార్టీ నుంచి ఫైవ్ ట్వంటీ వరకు ఎక్విప్మెంట్ చేయమని చెప్పాం అండ్ టీడి పవర్ కూడా వన్ థర్టీ నుంచి వన్ సెవెంటీ వన్ సిక్స్టీ నుంచి వన్ థర్టీ మధ్యలో కొనమని చెప్పాం సో ఈ థౌజండ్ పాయింట్స్ అప్ మూవ్ ఏమైందంటే హెవీలీ బీట్ అండ్ డౌన్ స్టాక్స్ లో మంచి అప్ మూవ్ రావటం చూసాం వేర్ యాజ్ మార్కెట్ పర్సనప్పటికీ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ ఏవైతే పెరిగాయో వాటిలో దర్ ఈస్ నో బిగ్ అప్ మూవ్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ దీపక్ ఫర్టిలైజర్ మనం చూస్తే ఫైవ్ ట్వెల్వ్ టు సిక్స్ సిక్స్టీ ఎయిట్ విత్ ఇన్ టెన్ డేస్ పెరగటం చూసాం అదేవిధంగా టీడీ పవర్ మనం చూస్తే కనుక వన్ సెవెంటీ టు వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ కిందకు రావటం చూసాం సో దట్స్ వాట్ టెక్నికల్ వర్క్స్ వసంత్ గారు ఎందుకంటే మనం స్టాక్ సెలెక్షన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని ఆల్వేస్ చెప్తుంటాం సో దట్స్ వర్కింగ్ నా ఐ థింక్ ఈవెన్ ఇప్పటికి కూడా బీట్ అండ్ డౌన్ స్టాక్స్ లోనే దేర్ ఇస్ సమ్ గుడ్ ఐడియాస్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో మేబీ త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఆ స్పేస్ లో స్టాక్స్ ని అగైన్ వీ హెక్ట్ ఇండివిజువల్ అని నా సజెషన్